вообще считал, что он сумасшедший, потому что то, что я видела, мне совсем не подходило. Мне это не нравилось. Я просто в ужас пришла. И как бы это все, а про что это? А потом вот что-то произошло, потому что я увидела кожу в начале работы его картину «Лыжник». Вот это произвело на меня действительно очень сильное впечатление, потому что, вот, во-первых, было ощущение, что можно туда пролезть, проткнуться, пройти сквозь этот холст. И вдруг я поняла, что а, не все так просто в искусстве. Вот можно и по-другому. Я начал с того, что, что просто постарался понять, что у меня в руках, чем я располагаю. Конкретно, вот что, что у меня есть, каким инструментом я могу пользоваться, что это. Я понял, что единственное, что у меня есть, это картина. То есть, что, что такое картина? Это холст, натянутый на подрамник, то есть, по сути дела, четырехугольная плоскость, плоская поверхность, вертикальная плоская поверхность. Вот. Вот все, что у меня есть. Тем не менее, если вы положите несколько цветных пятен на эту плоскую поверхность, то окажется, что мы воспринимаем их на разном расстоянии. Одно пятно ближе, другое дальше, третье еще дальше, может быть. А мы же их клали на плоскую поверхность. Как же это получается? Каким образом? Значит, эта плоская поверхность располагает какими-то пространственными потенциальными возможностями. Какие возможности? Да? Какой характер? Вот с этого я начал. Отец как-то очень серьезно отнесся к моему рисованию, поэтому вот дом уже был какое-то такое отношение ко мне. Это мама моя. В сорок первом году отец ушел сразу добровольцем и не вернулся. Поэтому это как бы осталось таким для матери, в общем, как бы завещанием тоже. И она тоже относилась к тому, что я вот рисую и, и, и должен стать художником как к чему-то неизбежному, что должно быть. Вот моя школа, которую я, которую я люблю, которую я вспоминаю с благодарностью. Хотя учился я здесь в очень трудные для нашей культуры годы. Я кончил школу в 1952 году. Значит, это были как раз последние годы жизни Сталина. Последний разгром нашего искусства, разгром культуры вообще. Это были очень тяжелые годы для нашей культуры. Но в школе в самой была очень хорошая, тем не менее, атмосфера. Вот здесь был вход, и мы прямо бегали отсюда на перемене, бегали в Третьяковку почти каждый день, по-моему. Все, мы знали наизусть буквально все, каждую картину, которая там появлялась или исчезала там. Так что тут другое дело было тогда. И очень многое из того, что... Сейчас выставлено, было запрещено. Я должен сказать, что вот моя как бы эволюция, в смысле вкусов, была вот как раз такая, именно в Рубель. Уже где-то к концу художественной школы был абсолютно в Рубель и никто больше. Коли уже Конечно, были и Левитан, и Саврасов, безусловно. Вот, в основном именно пейзажи русские. Для меня вот здесь Куинжи, вот в этом маленьком пейзаже, вот это пространство, колоссальное пространство Земли, 
И ничего же нет, там ни одного предмета, там не за что зацепиться как бы нашему глазу. Вот. И оказывается, можно сделать. Это просто сделать пространство, свет и воздух, и они будут существовать абсолютно реально, невероятно. Я, я такого, я думаю, в мировом искусстве подобного. Это, это абсолютный какой-то шедевр, вот с, с моей точки зрения. В сущности, картина состоит из э, плоской, конкретной, реальной, из плоской, скажем, назовем ее картинной плоскость, и некого воображаемого пространства, которое мы от этой плоскости можем построить. Либо по одной ее сторону, либо по другой. Но ведь э, плоскость и пространство – это совершенно противоположные понятия, взаимоисключающие в сущности. Как же они соединяются? Что тут происходит? Как картина их соединяет? Вот, оказывается, соединяет. И, и вся история искусства тем и занята, что по, она показывает, как все художники этим, этим занимаются, как они э, сводят эти два начала, Каждый по-своему, каждый вот приобретает свой характер. А я подумал, что а, хорошо, а если наоборот, не, не связывать, не соединять их в такой э, дуэт замечательный, а наоборот противопоставить их, их же э, свойства-то у них противоположны, вот и дать им свои свойства проявить в полную как бы, силу. Тогда э, именно э, вот это вот противостояние и будет содержанием картины. И вот тут я понял такую вдруг такую простую вещь, что вот эта идея дает мне возможность выразить главную проблему нашу, проблему свободы и несвободы, выразить как некий визуальный образ, именно визуальный образ, поскольку в пространстве есть свобода, как это образ свободы, и запрет на пространство, плоскость, в сущности тюрьма, то есть образ не свободы. Вот, вот собственно, противопоставить эти два начала. Собственно, вот чем я и занялся. У меня не было цели обязательно что-то сделать такое антисоветское или там что-то. В принципе, я всегда работал с с тем материалом, который мне предлагал моя собственная жизнь. Тот материал, с которым я работал, советский, кончился. Это совершенно ясно было. Я ни в коем случае не хотел эксплуатировать его дальше. Когда, одно дело, когда это действительно было и опасно, и, и, и страшно, а когда это все казалось уже в прошлом, просто смеяться, издеваться над этим, я считал, что это не, недостойно. Значит, вот эта жизнь, которую я видел, которую я э, сам вел там, вот ее нужно было выразить. И я тут спотыкался, да, путался сначала. Что-то выходило, а что-то не выходило. А потом опять очень ясно все стало, в чем дело, и я как-то укрепился вот, от четвертого в сознании. Но мне трудно объяснить это. По картинам это видно, я думаю. Мое дело как раз совершенно другое, чем дело поп-арта и дело соцарта. Они старались доказать, что э, социальная э, реальность – это единственное, что у нас есть. Единственная реальность. Все остальное просто не имеет значения. А я хотел всегда доказать, что социальное пространство ограничено. Оно имеет границу. И свобода всегда за этой границей. Значит, мое дело именно вот эта граница и показать, что есть возможность преодолеть эту границу. Ну, мои, мои друзья или мои хорошие знакомые, многие стали диссидентами, и от меня тоже хотели, чтобы я принимал участие в, в, в какие-то письма подписывать, и что-то там говорить, и что-то делать. И я всегда отказывался. Отказывался от, от всех квартирных выставок, от всех неофициальных выставок. Для меня вопрос стоял так, что 
либо я художник, либо политический деятель. Вот соединить то, и то и другое для меня абсолютно было невозможно. Для того, чтобы стать таким серьезным действительно художником, надо быть свободным, независимым от государства, который был единственным, собственно, заказчиком, да, и единственным коллекционером. Так что можно было рискнуть. Но для этого нужно было найти э, какой-то способ зарабатывать деньги чем-то другим. Ну и вот, в конце концов, э, для меня самым оказался лучшим способом это иллюстрирование детских книг. Именно детских книг. Ни в коем случае не взрослых, а детских. Потому что вся детская книга у тебя в руках. Ее прямо э, как... Э, ну, как архитектуру строишь. Так. Золушка, золушка. Макет у нас очень жесткий всегда вот был, очень точный. И вот, скажем, цвет, если какой-нибудь появляется цвет, уж он проходит по всей книге обязательно. Мы всю книгу сразу раскладывали. Все, все страницы раскладывали и, и резали цветные бумажки и, значит, делали вот, вот это все такие коллажи. Стекла мы прижимали, а потом после этого уже я мог дорисовать. Ну, в общем, во всяком случае, это не бесполезное дело и не вредное дело. И как-то оно в этом смысле не было для меня чем-то укором каким-то или чем-то обременительным, наоборот. И мы как-то вдвоем с Олегом Васильевым, с которым мы как-то очень-очень сблизились в институте, сдружились и очень как помогали друг другу. И мы с ним вдвоем стали таким образом зарабатывать деньги. И наш, наш год делился ровно пополам. Полгода на книжке, полгода на, на жопе, где мы расходились сначала по своим коммуналкам, где мы жили, а потом вот построили эту мастерскую. Вот. А полгода мы вместе работали с этой книжкой. 30 лет это, это продолжалось. Мои, мои друзья, вот все мои одноклассники. И новых друзей почти, почти не прибавилось в моей жизни. Олег и Илья Кабаков, вот мы втроем, собственно, были очень связаны, очень близки. Как правило, большинство художников, вот таких вот художников андеграунда, как сейчас называют, имели какой-то круг поклонников, круг почитателей, так или иначе. Это были такие, конечно, у Леонозовцев, у Оскара Радина в первую очередь, бесспорно. У каждого был какой-то круг, кроме нас, Олег. И были люди, которых я очень уважал. И тем не менее, именно они вот как-то давали понять, очень ясно давали понять мне, например, что меня нет. Потом интерес ко мне возник за границей. Он оттуда пришел, как ни странно. Уже к концу 70-х годов у меня, да, тут покупали уже работы, но э, они очень стоили, понятно, гроши, а к тому же там ставилась печать, что художественной ценности не имеет, так что платить не надо было. А я должен сказать, что очень э, все-таки боялся. Меня дергали тут все время, то милиция, и в союзе меня угрожали. Вот меня исключат из союза художников, а тогда отберут мастерскую. И я боялся, что это действительно меня исключат, и тогда куда я дену свои картины, большие картины. И я, если кому-то нравилось, я готов был вообще бесплатно отдать, лишь бы они отсюда уехали куда-то. Вот они и уезжали таким образом. И к этому времени, в 88 году, практически почти все мои картины были за границей. Вообще то, что было, вот эта выставка в Цюрихе, это тоже чудо какое-то. Вот то чудо было вступление в мою школу художественную, это первое было чудо в моей жизни. 
А второй, наверное, был этот. Действительно, выставка имела большой успех, она поехала по Европе по всей. И вот меня, собственно, тогда стали приглашать галеристы разные. Набежали сразу, и, значит, туда-сюда. Мне только надо было выбрать. Я все равно ничего не понимал, что, что значит выбрать, то, как. Ну, как-то все так, ну, 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 гад все это действовал. Всегда я действовал неправильно. Все, что я делал, было не так и нелепо. Вообще, пока Наташа не взяла все дело в свои руки, все, все было кое-как у нас в жизни <смех> бестолково было. А потом Наташа как сумела наладить нашу жизнь. Это вот, по-моему, единственный случай, когда я как-то вмешалась в название, потому что он хотел бы сначала все думал, как, как назвать эту работу. Может, зима, может, зима. Может, я сказал, нет, ты все-таки назови, мои, мои, мои. Слишком <смех> символическая эта работа для нас. Ну, вот так, она стала Наташей. Наташа. Ну, а потом Наташа еще и моя муза, что самое главное, все-таки, она как-то очень удивительно умеет собой владеть, вот как-то, в серьезных каких-то разговорах, она, она не, не раздражается, она как-то не, ну, как-то не злится, не, не скандалит, я, я, я либо терплю, либо скандалю. Нет, если бы не Наташа, я просто убежал бы, конечно, оттуда сразу, потому что это я... Невозможно. Когда мы оказались в Париже, то вот эти... Там очень большая была русская эмиграция и приняла меня страшно враждебно. Потому что я приехал с выставкой в центре Помпиду, моя выставка. И вот выскочка какая-то явилась. Вот там у них великие художники такие русские. А тут вдруг кто-то является, как будто я просто прибежал и повесил, пока, не, пока все спали, развесил по стенам моей картины. Ну и примерно лет 10 я вообще не общался ни с кем там практически. А тут постепенно как-то, в общем, становились отношения. Вообще никакого иммигрантского сознания никогда не было ни у Наташи, ни у меня. Полностью исключено. Ну, Москва – мой город, мой город, моя жизнь. Как-то я ее понимаю как, как себя в какой-то мере. Ну, как от этого можно отказаться, как без этого можно жить, этого я не понимаю совершенно. Мне Москва просто необходима. Все-таки для меня остается старая Третьяковка каким-то ориентиром чрезвычайно э, серьезным и важным. Вот если говорить о связи, о связи, о соединении, то вот именно я вижу, что вот тут вот и есть вот какая-то основа, с которой можно действительно связывать самые как бы далекие вещи, понятия. Я думаю, что эта картина именно основополагающая для, для русского искусства тем, что здесь впервые, по-моему, ставится вопрос о том, чтобы включить зрителя в картину. То есть, чтобы он не был посторонним наблюдателем, а чтобы он был участником. Но меня поражало всегда, когда я вот смотрел на эту картину, между мной и картиной оказывались какие-то зрители, то они буквально оказывались внутри картины. То есть картина их прямо заглатывала. Они просто оказывались там, несмотря на то, что они и другого размера, масштаба, и, конечно, другие люди. И я пытался понять, почему, что же произошло. И вот кончилось тем, что я сам занялся этим делом, тем, что, как мне показалось, вот и нужно ввести вот этих людей действительно в эту картину, что ей не хватает переднего плана. Вот то, что здесь земля и, и речка, 
Это нас отрезает, это граница, которая, оказывается, отделяет нас от этого события. Ведь в этой картине уже на самом деле две картины. Это Одна картина – это Иисус Христос, идущий. И, и все, все остальные зрители, в сущности. Если мы вводим еще один ряд зрителей, то они становятся персонажами, они меняются как бы местами. Один ряд персонажей, другой ряд персонажей, и каждый становится зрителем. И следующие зрители, которые подходят, уже снова оказываются включенными в картины. И вот, собственно, я пытался это сделать. Но уж не знаю, насколько у меня там вышло, не вышло сама вот эта вот версия. Но, тем не менее, это была моя версия вот этой картины. Так что вот это вот русское, традиционное русское стремление включить зрителя в свою работу, связать его с тем, что ты делаешь. И в этом смысле мы продолжаем эту традицию, я так понимаю. Все, себя я точно понимаю в этой линии. Да мне сомнение. Вообще то, что вот эта картина моя около картины Александра Иванова, знаете, это как какая-то невозможная, как бы детская мечта, да, вот была когда-то, может быть. И вдруг она осуществляется. Вот я попадаю в какой-то мир другой совершенно, и это удивительно, вот, казалось бы, невозможно. Тем не менее, это происходит. Во всяком случае, вот это вот связывание, наведение мостов, связи между направлениями в искусстве, между эпохами, между стилями, это моя позиция постоянная. Я стараюсь сделать то, что делал Мандельштам в свое время, когда он сказал, что Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в свои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки. Вот, вот, собственно, вот я стараюсь это. В общем, мне больше ничего не надо. Я, я могу продолжать. Мне бы только было иметь силы, иметь время, и, и больше не надо ничего. Все остальное у меня есть. Спасибо. Я не принадлежу к территории, и на меня не распространяются эти социальные законы. Надо что-то сделать в этой культуре, сдвинуть. Тогда ты будешь нужен, а так ты никому не нужен.